volví Como pueden ver me pinté el pelo Soy rubia Dicen que las rubias se divierten más Todavía no he comprobado eso Yo no creo, en verdad Pero no está de más probar Es este look hoy usando la Morphe 35O o 35O son colores que les gustan a todo el mundo O sea, eso es lo que tengo que decir No es un rosado, no es un azul no es una... Son colores que todo el mundo puede usar Nada, espero que les guste Y den like y suscríbanse Y hoy lo que tenía pensado Era usar la Morphe 35O O 35O Es un palette Muy lindo Muy hermoso Vamos a empezar Para este color de acá y lo voy a usar como color de transición en la cuenca del ojo. Ahora vamos a agarrar este color naranja y lo voy a aplicar justo abajo del color que pusimos ahora. Y estoy usando una brocha Morphe, una M433. Nos va a quedar algo más o menos así Y voy a agarrar ahora el marrón que está acá Este marrón que está acá Lo voy a poner solo en la parte B del ojo Con la brocha de Sigma de 70 Voy a agarrar el marrón de acá Y lo voy a seguir difuminando en la parte B del ojo Voy a agarrar este marrón de acá y lo voy a seguir oscureciendo. Voy a agarrar la brocha MAC 217 y la voy a usar con una mezcla de estos dos naranjas para difuminar la cuenca. Parte divertida ahora que se me acaba de ocurrir. Voy a agarrar la brocha Morphe, la M224 y corrector, el Maybelline H Rewind. Y desde el lagrimal voy a hacer un half cut crease, o sea, half cut crease. Me lo voy a picar así por la mitad. Me lo voy a picar por la mitad. Solo hasta acá y ya. Y ahí le pongo su colorcito. quedar así, ahora se ve terriblemente horrible <risa> pero se va a arreglar eh, justo en esa parte donde pusimos el corrector voy a poner este colorcito que está acá es súper brillante y voy a mojar mi brocha esta es una Sigma E55 la voy a mojar un poco con Fix Plus Porque así se va a ver más el color. Voy a poner un color un poco más doradito por encima. Voy a usar este que está acá. Voy a delinear un poquito los ojos. Voy a usar el Inglot número 77 con una brocha Sigma E65. Para esto me tengo que concentrar mucho porque tengo muy mucho tiempo sin delinearme los ojos Después de cinco años Terminé mi eyeliner Me voy a prime la cara con el Stila One Step Correct Uno ahí Otro aquí Otro uh, eh. Ay carayo Me eché demasiado, demasiado. Vamos 
para base voy a usar la Giorgio Armani, la Luminous Silk. Y en vez de ponérmela con un Beauty Blender, me la voy a poner con una brocha Morphe, una G1. De corrector, voy a usar el Maybelline H Rewind, como siempre. Por favor, disculpen a mis perros. Son siete. Voy a ponerme el polvo translúcido de Laura Mercier. Me lo voy a poner abajo de los ojos y lo voy a dejar un ratico ahí. Mientras que tengo el polvo bajo los ojos y en la barbilla y eso, me voy a delinear la parte de abajo de los ojos con el Supreme Cold Cajal de Milani. Voy a agarrar el mismo naranja y, y el marrón y me lo voy a difuminar abajo. Estoy usando una brocha Morphe Y20. Ya me voy a quitar el polvo, me lo voy a quitar con una brocha Morphe GO. De Rimmel voy a usar el Roller Lash de Benefit, se los digo. O sea, el día que se me acaba este Rimmel voy y compro otro de una vez porque es, mira... Demasiado bueno. Para las pestañas voy a usar mis favoritas. Las MAC número 35. Mi hermana dice que... Que parecen pestañas de prostituta, pero... Son bonitas. Voy a usar el bronzer de Kiko Couture Siena, se ve así, bello, precioso, hermoso, con una brocha de Planet Beauty, creo, la número 12. Voy a usar Fun, como siempre, y la brocha de Anastasia Beverly Hills, la A23. Voy a usar Tarte Amazonian Clay en Exposed, un color súper neutral, súper whatever. Voy a usar Soft and Gentle de MAC con una brocha Morphe la R36 y la voy a mojar con Fix Plus para que sea más blinding. Me voy a delinear la boca con el Smart Liner de Kiko, el número 700. Encima de esto me voy a poner el Rouge Pour Couture de YSL, el número 70. 